इस बात का यकीन कर लो कि तुम्हारी माँ इतनी ही सांसें लिखवा के लाई थी बेटा दुखी ना हो इस दुनिया में तुम अकेली नहीं हो तुम मेरी जिम्मेदारी हो रोशनी बड़े अब तुम्हें लेने आए आज से तुम हमारे साथ हवेली में रहोगी बेटा मैं अपनी सब कोताहियों का जारा करना चाहता हूं ये एक मौका और तो मैं जानता हूं तुम और मैं तुम्हारे साथ जो भी जाती है कि उनके लिए प्लीज ऐसा मत कर मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है बड़े अब्बा शायद मेरे ही नसीब में ये सब कुछ लिखा था ये तुम्हारा बड़ा पद है बेटा मगर मैं उम्र को जिंदा नहीं छोड़ूंगा बड़े अब्बा उससे कोई ताल्लुक नहीं है मैंने हर सजा हर जजा का फैसला अपने रब पर छोड़ दिया बड़े अब्बा कुछ भी हो बेटा उसे उसके किए की सजा मिल करेगी बड़े अब्बा रोशनी पहले ही बड़ी अपसेट है बेहतर नहीं होगा इस टॉपिक पे अभी ना ही बात करें ठीक है ठीक है तो यकीन करो आज के बाद कुछ उमर मेरी बात तो सुनो क्या हो गया है क्या बात सुनो वो तुम्हारी है जो कहना था तुमने अपने डैडी को बता तो दिया है वो मेरे खिलाफ हो तो गए अब मैं मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें आई प्रॉमिस मैंने कुछ भी नहीं कहा प्लीज मेरे मेरी बेबसी का मजाक उड़ाने का इससे बेहतर तरीका नहीं मिला था तुम्हें तो मेरी बात मानो मैं सच कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं कहा डैडी को मैं कोई बच्चा नहीं हूँ यार 
तुम कुछ भी बोलोगे मैं तुम्हारी बात का यकीन कर लूंगा आई स्वेयर मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा है क्योंकि मुझे तुम्हारे माजी से कोई लेना देना नहीं है वॉट हैपन इन योर फास्ट इट डज नॉट इवन अफेक्ट मी वट मैटर्स टू मीज दिस आर रिलेशनशिप प्लीज बिलीव मी मेरा यकीन करो प्लीज ये बात जाकर तुम अपने डैडी को समझाओ कि वो मुझे लालची साबित करने पे तो ले हुए मेरी बात सुनो मेरी बात मैं मैं उनसे बात करूंगी तुम प्लीज तुम प्लीज परेशान नहीं हो मरियम मैं आगे बहुत जरी हो चुका हूं अब मुझे नहीं पता उमर उमर तुम्हारे साथ जो भी चाहिए कि उनके लिए मुझे माफ कर दो मेरे बाबा जान तो चले गए ना इस दुनिया से इसी हसरत को अपने दिल में ली ये लोग आपसे भी उतनी ही मोहब्बत करें नहीं इज्जत में जितनी जितनी इस घर में दूसरी बहू बेटियों को मिलती मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये अजाहत की ख्वाहिश थी बेटा मैं नहीं चाहती कि रोजे मैशर पर अजाहत की निगाह में शिकवा दे सोच रही यही कि खुद को वजाहत अली की बेटी की हैसियत से साबित करने के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है मुझे पहले माँ बाप को खो दिया फिर तलाक का दाग सर पे लग गया तब जाके मिली है ये सर क्या मेरा वजूद किसी बोझ से कम है पहले माँ बाप के गले का काटा बनी रही और उसके बाद आपके मत सोचो यार ऐसा मैं सच कह रही हूँ मैं पहले ही बहुत तमाशा बन चुकी हूँ मैं मजीद तमाशा नहीं बनना चाहती रहा यार बिल्कुल भी नहीं किसी कीमत पर नहीं कोई तमाशा नहीं बनेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ मुझे नहीं जरूरत आपके साथ की जो मेरी मरती हुई माँ के ऊपर एहसान किया है उसके लिए आपका शुक्रिया लेकिन प्लीज मैं नहीं चाहती कि कोई भी हमारे इस रिश्ते के बारे में जाने कुछ भी प्लीज अच्छा बस यार देखो तुम अभी इमोशनल हो इसलिए इस तरह ओवर याद करियो बैठ जाओ प्लीज मुझे नहीं बैठना अच्छा मैं बैठ जाता हूँ निकाह के आए हमने रोशनी कोई गुना तो नहीं आप क्या चाहते हैं रायान अभी मेरी माँ का कफन भी मेला नहीं हुआ और इन लोगों को मैं इजाजत दे दूँ कि उनके ऊपर कीचड़ उछाले कोई कुछ नहीं करेगा रोशनी मैं सब संभाल लूंगा मैंने कहा ना मुझे आपके साथ की कोई जरूरत नहीं जो होना था सो हो गया मैं मैं नहीं चाहती कि किसी को भी इल्म हो कि आपके और मेरे दरमियान क्या रिश्ते आप प्लीज मुझ पर यह एहसान कर दे और चले जाए यहाँ से तुम जानती हो कि मैं ऐसा कभी नहीं करूँ हाँ ये जरूर कर सकता हूँ कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ सकता हूँ ताकि तुम ये अपना माइंड ठीक कर आता हूँ
छोटे साहब जी आप जी यहाँ आप जी मुझे हुक्म करते मैं खुद हाजिर हो जाती जी रहमत तुम्हारे बेटे ने जिस तरह से हमारे एतम का खून किया है उसने हमारे दिन का चैन और रातों की नींद सब छीन लिया है बहुत बुरा किया उसने बहुत बुरा किया कसम साहब जी मैनू तो आप नहीं पता जी क्यों माफी तलाफी से बात नहीं बनेगी रहमत मुझे तुम्हारा बेटा हर हाल में चाहिए जिंदा या मुर्दा साहब जी मेरा बस चलने न तो मैं उसे ला के ना आपके कदम में ढाल दू हमारे साथ बगावत का इंजाम कभी अच्छा नहीं होता बहुत इबरतनाक होता है हमारी औलाद को भी कभी हमारे फैसलों से इख्तलाफ की जरूरत नहीं हुई तो, तो फिर भी हमारा ममनून है हमारा परवरदा है बुढ़े साहब जी बस न मेरी मामता ते न थोड़ा जो एहसान कर दो मैं मिल जाए ना तो मैं अपने हाथी उसको सजा दूंगी अशमत अली ने अपने दुश्मनों को कभी माफ नहीं किया मुझे वो अपनी आंखों के सामने चाहिए ताकि मैं उसे उसकी औकात याद करा सकू किस मुंह से अब मैं अम्मा को कॉल करूं अब तक तो तलाक की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई होगी यह भी मुमकिन है कि अम्मा की बजाय फोन कोई और उठाए नहीं मैं अम्मा को मजीद किसी मुश्किल में नहीं डाल सकता ऐसा करता हूं नादिर से बात करता हूं हेलो हाँ नादिर हाँ कैसे हो ठीक ठाक अच्छा कराची में अरे अच्छा नहीं 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 मसला नहीं कोई मसला नहीं बस वो किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अरे नहीं 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 रहने दो रहने दो अपना ट्रिप मत खराब करो हाँ चलो मैं बाद में फोन करता हूँ ठीक है एंजॉय करो वैसे अब जी मुझे उम्र से इस बेवकूफ़ी की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी उसे खतीजा के जनाजे में आना चाहिए था बार बार लोग यही पूछ रहे थे कि वजहत अली का दामाद क्या है हालांकि जानते थे कि वो यहाँ नहीं है फिर भी उल्टे सीधे सवाल खत्म नहीं हो रहे थे वैसे सच पूछो ना अब तो मुझे भी लगता है कि दाल में जरूर कुछ काला है वरना वो आता जरूर वो दादा जान ने अपने काम से भेजा ना उम्र अब इतनी जल्दी थोड़ी आएगा अब अजी आपने खतीजा की डेथ की इतला तो कर दी थी ना उमर को 
हाँ मैंने बता दिया था तो फिर वो आया क्यों नहीं वो अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल करके ही आएगा ना आशा तुमने रोशनी को नहीं कहा नाश्ते के लिए मैंने बुलाया रोशनी को बजी लेकिन वो कुछ नहीं खा रही जब भी कुछ खाने को दो तो भूख नहीं है का बहाना कर देती है ऐसे कैसे नहीं खाएगी नसरीन वो एक बोल में थोड़े से कॉर्नफ्लेक्स और दूध और यहाँ से कुछ चीजें उधर रोशनी के पास ले बेटा देखना अगर ना खाए तो जबरदस्ती ना करना अरे कुछ खाएगी नहीं तो बीमार पड़ जाएगी रो रो के वैसे ही आदमी हो जा रही है जी मैं देख के आता हूँ भाई सदमा भी तो बहुत बड़ा है ना आता है तो आएगा बच्ची को सॉरी मेरे हाथ स्लिप हो गए मामा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ रानिया बेटा नाश्ता तो करती जाओ पेट भर गया मेरा मरियम का नंबर ऑफ ऐसे कैसे हो सकता है इसका नंबर तो कभी नहीं ऑफ होता मरियम रोशनी तुमने कुछ खाया नहीं कुछ खा लो प्लीज भूख नहीं है राया। अरे खाना शुरू तो करो भूख भी लग जाएगी तुम्हें जब भूख नहीं है रायान रोशनी देखो अगर तुम ऐसा करोगी तो चची जान की रूह को तकलीफ मिलेगी क्या ये चाहती हो हर किस नहीं मर कर भी नहीं तो फिर कुछ खा लो सच में दिल नहीं जा रहा मुझे तो ये जिंदगी भी अच्छी नहीं लग रही अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है लेकिन तुम्हें इस आजमाइश में पूरा उतरना है अगर मैं हिम्मत कहां से ना हो रहा है मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मम्मी जाते जाते मेरी हिम्मत भी अपने साथ ही रहेगी ऐसा नहीं कहते मुझे यकीन है चची जान जहां भी होंगी तुम्हारी दुआ को होंगी अच्छा भाई मैं खुद तुम्हें खिला दू भूखी रहोगी तो फिर इसी तरह उल्टी सीधी बातें सोचती रहो चलो शाह मुझे नहीं खाना प्लीज मेरी खाता वो बोलो चलो तो ऐसे उठाए जा रहे हैं जैसे रोशनी कोई बच्ची हो कितनी जलाक है ये लड़की दूसरों की तवज्जा बटोरने की शौकीन पता नहीं कहां से आ गई ये मुसीबत
मरियम मरियम मेरा फोन उठाओ मेरा मेरा फोन उठाओ प्लीज प्लीज मेरा फोन उठा लो प्लीज पुत्र आपसे एक बात पूछनी थी मेरा मतबल है कि कोई उम्र के साथ तो आपका कोई रबता शाबता नहीं हुआ मैंने आपको कितनी बार मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ आप क्यों बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछने आ जाती हैं अब क्या करूं पुत्र क्या करूं ये माँ का दिल है ना इसका क्या करूं मैं ये तो किसी तरह से संभलता ही नहीं है फिर भी अगर आपको मेरी कोई गल बुरी लगी हो ना तो माफ कर देना इंदा कुछ नहीं पूछूंगी मैं बुआ उमर का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं और सच पूछे तो अब मुझे भी उसका इंतजार नहीं सब जानती हूँ मैं क्या करूँ बड़े साम जी ने तो इतनी मेहरबानी की उस कमीने पर और जमीन से उठा के सिर पर बिठाया पर वो तो इतना बदनसीब निकला कि कुछ भी ना संभाल सका कुछ भी ना संभाल सका आप, आप खुद को संभाले मैंने खुद को समझा लिया है अब अब आप भी खुद को समझाएं कि तो मेरा कभी वापस नहीं आएगा वो, वो हम सबको छोड़कर यहाँ से फरार हो चुका है पर मैंने तो जोधे जी मार के ना मैंने तो जोधे जी मार के हाय की करा मैं वो आप संभालें खुद को आए अंदर आएं तो तेरे देख लिए ना तो कले जा कट दा मेरा वो तो बारे सोच लिए थे रुक देने मेरे मैं की वो आप बस करें आए चले अंदर आके बैठे पानी भाभी की वफात को इतना अरसा हो गया भैया रोशनी नहीं समझ रही अब तक कब तक चलेगा ऐसे? वो हमें अपना समझेगी तो समझेगी ना और फिर उम्र भी यहाँ नहीं है ऐसे कड़े वक्त में तो शोहरी बीवी को संभालता है आ, मैं भी यही सोच रहा हूँ ये सोचने का वक्त नहीं अब जी अमल करने का है आप फौरन उम्र को बुलाएं। आखिर ऐसा कौन सा काम है कि वो आने का नाम ही नहीं ले रहा मैं सोच रहा हूँ बजान के रानिया की और रायान की शादी कर देते कुछ घर का माहौल चेंज हो जाएगा इससे अच्छी बात तो और हो ही नहीं सकती रोशनी का ध्यान भी बढ़ जाएगा आपका क्या ख्याल है अबाजी नहीं।, नहीं दुनिया क्या कहेगी कि बहू का कफन भी मेला नहीं हुआ और हशमत अली खान ने घर में शादिया ने भजवा दिए लेकिन अब्बा जी बच्चों की शादी तो पहले से तय थी ना और वैसे भी मरने वालों के साथ मरा तो नहीं जाता ना तुम लोग कुछ भी को मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहता शादी चंदमा बाद भी हो जाएगी 
फिर ऐसा करते हैं बजान उसे उमर के पास इंग्लैंड भेज देते हैं अकील ठीक कह रहे हैं बजान आप वैसे भी तो उमर और रोशनी को सेट करना चाह रहे थे और मेरे ख्याल से इससे अच्छा दूसरा कोई ऑप्शन हो नहीं सकता मैं अभी रोशनी को संभलने का मौका देना चाहता हूँ वो बहुत बड़े सदमे से गुजरी है और अपनी पोती को तो मैं किसी कीमत पे एक अजनबी देश में नहीं भेज सकता ना मुमकिन है ये बात मैं अपनी मर्जी से जीने का हक रखता हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता ठीक है जब तेरा यही फैसला ना तो फिर अपने अच्छी अपनी मादा को लाकूट दे ताकि मैं इस प्रकार की जिंदगी नाला बच जाऊं तो चक्कर देख उमर मेरी गल सुन तेरी मां बड़ी सादी औरत है जिस दा नमक खादा है ना उसे दे गीत गाए अपने जोंदे जी तो मैं बड्डे साहब ना कोई जाति नहीं होन देंगी समझया तू तुमने मेरे लिए ती बड़ी दुश्मनी मोल ले ली आई स्वे मैं तुम्हें जिंदगी में किसी भी पॉइंट पर अकेला नहीं छोड़ूंगी और हम लोग यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे और शादी कर लेंगे अगर तुम्हें अपनी माँ से इतनी हमदर्दी थी ना तो तुम उनके साथ रहते मेरे साथ क्यों आए क्या जरूरत थी मेरे साथ आने की लगता है तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि महंगा लिबास पहनकर कीमती मोबाइल हाथ में रखकर बड़े लोगों के घर में रहने से इंसान अपनी औकात नहीं बदलता माजी का हवाला कबर तक इंसान का पीछा करता है दावा कर रहे हो जानता हूं और मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं इस दावे को पूरा भी कर सकूं। मेरी बेटी रोशनी से शादी कर लो क्या सोच रही हो हिसाब लगा रहे हैं किस चीज का बदकिस्मती का से कुछ अरसे में मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई प्लीज मैं जाते जाते आपको मजबूर कर गई ना वरना मैंने तो बहुत पहले ही आपको अपने हर वादे से आजाद कर दिया था तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं जिंदगी के इस फैसले से ना खुश हूं मुझे कोई पछतावा नहीं है लेकिन मैं खुश नहीं हो रहा यार मैं दिन रात इस अजियत के साथ गुजार रही हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे मेरा वजूद किसी दबाव का शिकार है मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आता मैं किसी का हक मार के खुश नहीं रह सकती मैं बिल्कुल खुश नहीं रह सकती रायान मैं मैं किसी की खुशियां छीन के कैसे खुश रह सकती मैं खुश रह ही नहीं सकती क्यों लगता है तुम्हें छोड़ नहीं सुनना चाहती आपने मुझे अपना नाम दे दिया मेरे लिए यही बात है आप अपनी खुशियां जिए उनको मेरी वजह से किसी दबाव में मत डालें मैं वादा करती हूं मैं मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी क्या कह रही हो तुम तो? मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा क्यों समझ नहीं आ रहा कोई इतनी मुश्किल बात तो नहीं की मैंने आपसे मैं आपसे सिर्फ यही कह रही हूं कि आप अपनी खुशियां जिए उन्हें किसी दबाव में मत लाएं आप आप अपने हर फैसले में आजाद हैं 
पहुंचती मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं और ये फैसला मैंने किसी दबाव में आके नहीं किया तुमसे शादी छोटे साहब बड़े बाग दोनों को खाने पे बुला रहे हैं हाँ ठीक है हमारे वो कह रहे हैं कि जल्दी आ जाए खाना ठंडा हो जाएगा आप जाइए हमारे देखो रोशनी फजूल बातें मत सोचो अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगा ना मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा ओके प्लीज तुम अपने आप को कसूरवार ठहराना बंद कर दो रायान आई मीन इट चलो बड़े बाबे के कहां से आ रही हो वो रोशनी बीबी और छोटे साहब को बुलाने गई थी बड़े साहब ने बुलाया था दोनों इकट्ठे थे जी दोनों साथ ही थे जाओ समझ नहीं आ रहा इस घर में क्या चल रहा है रानिया तुम फिक्र क्यों करती हो रयान सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है तो फिर वो लड़की उसका पीछा क्यों नहीं छोड़ती और रयान को भी जब देखो उसका दुमचल्ला बनके उसके पीछे पीछे घूमता रहता है मेरी तरफ तो देखना भी गुनाह समझता है अरे उसकी तो शुरू से ही आदत है दूसरों की अपनी तरफ तोज्जो बटोरने की मैंने अब्बा जी से कह दिया है या तो उम्र को वापिस बुला ले या इसे उसके पास भिजवा दे लेकिन अब भी जान ऐसा हरगिज नहीं करेंगे क्योंकि आजकल उनके सर पे पोती की मोहब्बत का भूत सवार है उसके दुख के सिवा उन्हें कुछ नजर नहीं आता तुम रोशनी से क्यों नहीं कह देती हो कि वो रयान को समझाए मैं उस रोशनी से बात करूं दिमाग खराब नहीं है मेरा इसमें हर चीज क्या है वो तुम्हारी कजन है और रयान उसकी कोई बात नहीं डालता रानिया पे इतना बुरा वक्त नहीं आया रायान की तवज्जो की भीख मांगने के लिए रोशनी की सिफारिश की जरूरत पड़े ठंडे दिल से सोचो रानिया इसमें कोई बुराई नहीं है अपना मतलब निकालने के लिए कभी कभी कदे को भी बाप बनाने में हर्ज नहीं है क्या चल रहा है आपके दिमाग में यही तुम्हारी और रयान की शादी का सलूशन जी से बात करती हूँ और तुम भी रोशनी को पटाने की पूरी कोशिश करो Thank you.